நமது மக்கள் தொலைக்காட்சியில் மார்கழியின் மகத்துவத்தை மானுடத்துக்கு உணர்த்தும் ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை மகேஸ்வரனை போற்றி மணியான வரிகளால் மாணிக்க வாசகர் அருளிய திருவெம்பாவை உள்ளமும் இல்லமும் பக்தியால் நிறைய அதிகாலை பொழுதில் இறை மனம் பரப்பும் மங்களம் தரும் மார்கழி நாளை காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு காணத் தவறாதீர்கள் விஞ்ஞான வளர்ச்சி விவசாயிகளுக்கு கரம் இயற்கை உரங்கள் விவசாயத்திற்கு வரம் வீடுகளில் தோட்டம் அமைப்பதும் இப்போது மிக மிக சாத்தியம் விவசாயம் கால்நடைகள் மீன்கள் வளர்ப்பு பற்றிய ஆலோசனைகள் பயனுள்ள பல தகவல்கள் விவசாய தொழில் வளர்ச்சிக்கும் விவசாயிகளின் வளர்ச்சிக்கும் உறுதுணையால் மலரும் பூமி இன்று மாலை ஆறு முப்பதுக்கு இணைந்து வழங்குபவர்கள் சமுத்ரா இயற்கை உரம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க நானும் குழந்த தாங்க உங்களுக்கும் சாப்பிடணும்னு தோணுது இல்ல ஆனா நான் தரமாட்டேன் இது வந்து ஹர்ப் சிக்கன் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து பிளேட்டிங் பண்ணும் பொழுது இதுல கொஞ்சம் ஹர்ப்ஸ் கொஞ்சம் தெரியற மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா பாரத்தின் நாட்கள் ஏழு வகை வகையாய் ருசித்து உண்டால் ஜோர் ருசித்து பார் ருசித்து பார் ஏழு நாள் ஏழு சுவை நாள்தோறும் பகல் ஒரு மணிக்கு மக்களின் வாழ்வியல் அவலங்கள் நெறிப்படுத்தும் முயற்சிகள் தீர்வை நோக்கும் விவாதங்கள் ஆரோக்கியமான எதிர்கால தமிழகம் தினந்தோறும் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் பல்வேறு சமூக நிகழ்வுகள் பிரச்சனைகள் விவாதங்கள் தீர்வுகள் அச்சமில்லை திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு ஒன்பது இரண்டுக்கு இணைந்து வழங்குபவர்கள் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் மசாலா பிராண்ட் ஆச்சி மசாலா மற்றும் அரசன் சோப் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல சோப் வணக்கம் மாணவர்களே சதிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியின் மூலமா நம்ம கண்டினியூஸா காமர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல எப்படி நல்ல மார்க் வாங்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துட்டே வரோம் இன்னும் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது நாட்கள் தான் இருக்கு இந்த ஐம்பது நாட்கள்ல நீங்க என்ன ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ அது மட்டும்தான் உங்களோட வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்க போகுது அப்படிங்கறத நீங்க மறந்துடாதீங்க இந்த ஐம்பது நாள் கடைசியா இருக்கிற இந்த ஐம்பது நாள்ல நீங்க என்னென்னலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எப்படி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி இப்போ இந்த வகுப்புல நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம் இதுக்கு நடுவுல உங்களுக்கு எதுனா பர்சனலா உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற நம்பர்ல போன் பண்ணி நீங்க என்ன வந்து என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ காமர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ நீங்க கேட்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா காமர்ஸ் புக்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு லெசன்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த எயிட் லெசன்ஸ்ல மேடம் பப்ளிக் எக்ஸாம் இருக்கு ஐம்பது நாள் இருக்கு இப்ப நாங்க எந்தெந்த லெசன் எல்லாம் படிக்கிறோம் எந்தெந்த லெசன் படிச்சா நல்ல மார்க் கிடைக்கும் இப்படி இப்படி இப்படியான சந்தேகங்களுக்கு எல்லாம் இன்னைக்கு நான் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் முதல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா போர் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெசன் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதோட கடைசியில் ஏழாவது பாடம் எட்டாவது பாடம் இதில் இருக்கிற ஃபோர் மார்க்ஸை மட்டும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் புக் பேக் ஃபோர் மார்க்ஸை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க புக் பேக் ஃபோர் மார்க்ஸ் இல்லாமல் ரெகுலராக ரிப்பீட்டடாக ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல எதெல்லாம் ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க பாத்துக்கிட்டு 
அந்த கொஸ்டின்ஸையும் அடிஷ்னலா புக் பேக்ல ஒன்பது கொஸ்டின் முதல் லெசன்ல ஒன்பது கொஸ்டின் இருக்கு அந்த ஒன்பது கொஸ்டினுக்கு அடிஷ்னலா ஒரு மூணு மூணு கேள்வி இல்ல நாலு கேள்வி ரிப்பீட்டடா கேட்டிருப்பாங்க அதாவது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லெசன் எடுத்தீங்கன்னா அந்த கடைசியில ஒரு சார்ட் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த பாடம் முடியற பக்கத்துல ஒரு சார்ட் கொடுத்திருப்பாங்க அஞ்சு அஞ்சு எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட்டு கொடுத்திருப்பாங்க இப்போ வந்து டிபார்ட்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் டிபார்ட்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு அஞ்சு எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு ஒரு அஞ்சு எக்ஸாம்பிள் பப்ளிக் கார்பரேஷனுக்கு ஒரு அஞ்சு எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி அஞ்சு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடா அந்த அதுல இருந்து ஒரு கேள்வி ஏதாவது ஐந்து எடுத்துக்காட்டுகளை கூறுங்க எதுனா ஒண்ணு கொடுத்து அதுக்கு அஞ்சு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுங்க அப்படின்றத வந்து ரிப்பீட்டடா கேட்கறாங்க புக் பேக் இல்லாம என்னென்ன அடிஷ்னலா கேட்கறாங்க அப்படிங்கறத பார்த்து எழுதி வச்சுட்டே வாங்க இப்போ பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஞ்ச நாளே இருக்கிற இந்த டைம்ல நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனியா செப்பரேட்டா ஒரு புக் எடுத்துக்கோங்க அந்த புக்ல முதல்ல போர் மார்க்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இன்னையில இருந்து டெய்லி ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் உங்களுக்கு ரிவிஷன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் கண்டினியூஸா வேற வேற எக்ஸாம்ஸ் நடந்துட்டே இருக்கும் ஆனா நீங்க பிரிக்கும் போது அந்த இருக்கிற காலகட்டத்தை பிரிக்கும் போது காமர்ஸுக்குன்னு ஒரு ஒரு மணி நேரமோ இல்ல ஒரு ஒன்றரை மணி நேரமோ ஒதுக்கிடுங்க அந்த ஒன்றரை மணி நேரத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல போர் மார்க்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க சென்டம் வாங்கணும்னா கூட நீங்க புக்ல இருக்கிற எல்லா போர் மார்க்ஸையும் படிக்கணும் எல்லா லெசன்ஸோட போர் மார்க்ஸையும் படிக்கணும்ன்றது அவசியம் இல்ல லெசன் ஒன் போட்டுக்கோங்க லெசன் ஒன்ல புக் பேக்ல இருக்கிற ஒன்பது கேள்விகள் அதுக்கப்புறமா நிறைய கொஸ்டின் பேங்க்ஸ் விக்கிறாங்க இப்ப மார்க்கெட்ஸ்ல நிறைய கொஸ்டின் பேங்க்ஸ் விக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேங்க்ஸ் வாங்கி எந்த கொஸ்டின் எல்லாம் ரிப்பீட்டட் லெசன்ல இருந்து மேக்சிமம் எத்தனை போர் மார்க் கொஸ்டின் கேட்க முடியும் புக்குக்குள்ள இருந்து எத்தனை போர் மார்க்ஸ் கொஸ்டின் கேட்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்று இல்ல நாலு இருக்கும் அந்த நாலு அதர் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு போட்டு அந்த நாலு கேள்வியும் எழுதி வச்சுக்கோங்க அந்த நாலு கேள்விக்கான விடைகளையும் கண்டினியூஸா எழுதிட்டே வாங்க அதுக்கு முன்னாடி சீதா லட்சுமி அப்படிங்கிறவங்க லைன்ல இருக்காங்க நம்ம பாப்போம் சீதா வணக்கம் சீதா லட்சுமி சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கு சென்டம் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி போர் மார்க்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன் ஃபோர்த் லெசன் கடைசியா ஏழாவது பாடம் எட்டாவது பாடம் இதுல இருக்கிற போர் மார்க்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க எயிட் மார்க்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன்ல இருந்து எயிட் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வராது தேர்ட் லெசன் ஃபோர்த் லெசன்ல பன்னிரெண்டு புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அதுல இம்பார்ட்டண்டா கேட்கிற ஒரு ஆறை படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட போதும் ஏழாவது பாடம் எட்டாவது பாடம் மிகவும் மிகவும் எளிமையான பாடம் பாத்தீங்கன்னா ஏழாவது பாடம் எட்டாவது பாடம் இந்த அஞ்சு லெசன்ல இருக்கிற எயிட் மார்க்ஸ் மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ லெசன்ஸ் லாஸ்ட் டூ லெசன்ஸ் அடிஷ்னலா போர்த் லெசன்ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் போர்த் லெசன்ல இருந்து டிஃபரன்ஸ் வரத்துக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு கொஸ்டின் எல்லா டிஃபரன்ஸையும் படிச்சுக்கோங்க போர்த் லெசன்ல இருந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு காமர்ஸ்ல சென்டம் வாங்கறது ஏன் கஷ்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மதிப்பெண்கள் கேள்விதான் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் புக்ல இருந்து எங்க இருந்து வேணாலும் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க விட்டுருக்கீங்க பாருங்க அந்த ஆறாவது லெசன் அஞ்சாவது லெசன் அதெல்லாம் படிக்காம விட்டுருக்கோம்ல அதுல இருக்கிற ஒன் மார்க் எல்லாம் ரிப்பீட்டட் மட்டும் இல்லாம புக்குக்குள்ள இருக்கிற ஒன் மார்க் கூட படிங்க மறுபடி சொல்றது அதே தான் காமர்ஸ்ல ஒன் நைன்டி எயிட் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி சென்டம் வாங்கணும்னா அந்த ரெண்டு ஒன் மார்க் எங்க இருந்து கேட்பாங்க நமக்கு தெரியாது சரிங்களா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாணவி கேட்ட மாதிரி ஜென்ரலாவே எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு டவுட் என்னன்னா காமர்ஸ்ல எப்படி சென்டம் வாங்குறது அப்படிங்கறது தான் ஒரு பெரிய டவுட்டா இருக்கு காமர்ஸ்ல எப்படி சென்டம் வாங்குறது அப்படிங்கறது தான் ஒரு பெரிய டவுட் எல்லா பிள்ளைங்களுக்குமே அதுதான் ஒரு டவுட் இருபது மார்க் கேள்வி ஆஹ் எட்டு மார்க் கேள்வி நாலு மார்க் கேள்வி இதெல்லாமே வந்து இந்த குறிப்பிட்ட பாடங்களை மட்டும் படிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த குறிப்பிட்ட பாடங்களை மட்டுமே இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் படிக்கலாம் ஆனா ஒரு மதிப்பெண்கள் கேள்வி அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் என் 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 வருஷம் வருஷம் என்னோட பிள்ளைங்களே ஒரு முப்பது பிள்ளைங்கள்ல நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு எடுக்கிறவங்க ஒரு பத்து பேர் தான் இருப்பாங்க ஆனா சென்டம் வாங்குறது ரெண்டு பேரு இல்ல அஞ்சு பேரு மேக்சிமம் அஞ்சு பேர் அவ்வளவுதான் வருவாங்க சோ ஒன் நைன
அது எந்த லெசன்ல இருந்து வந்திருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா எந்த பகுதியில இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கனாலே அந்த கேள்விக்கான பதில் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வர்தினின்ற உங்க லைன்ல இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ நீங்க இப்ப சொன்னீங்களா சிக்ஸ்த் லெசன்ல இருந்து இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் படிச்சா போறோம்னு ஆமாங்க அதுல என்ன சிக்ஸ் படிச்சா போதும் மேடம் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் speculators difference between uh, speculators and uh, investors and the different one irukku and the different vandu kandipa kepaanga adukapra and the lesson la pathina sebi odaya functions apra bombay online trading center na and the bolt koduthirukanga le adu or nangu madipengal kelvi adu definitely and the question vandu regular ah kekranga strength of bolts appdin irukum indha maadhiriyana important ah kekra kelvigala mattum நீங்க அதாவது ரிப்பீட்டடா நீங்க ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்து எழுதி வைங்க எந்தெந்த கொஸ்டின் ஆறாவது பாடத்துல இருந்து என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத எழுதி வச்சீங்கன்னா மொத்தமாவே ரிப்பீட்டட்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல நாலு கேள்வி தான் ரிப்பீட்டடா கேட்டே இருப்பாங்க அந்த நாலு கேள்வியை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க அதுல இருந்து டெஃபினட்டா ஆறு மார்க் கேஸ்டின் வந்துடும் ஆறு மார்க் நீங்க ஒமிட்டே பண்ணாலும் அதாவது நான்கு மதிப்பெண்கள் எட்டு மதிப்பெண்கள் இருபது மதிப்பெண்களுக்காக அந்த நாலு மார்க் கேள்வியை நீங்க ஒமிட்டே பண்ணாலும் அதுல இருக்கிற வன்வாடு மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டு மீதி லெசன்ஸ் தரவா படிச்சீங்கனாலே நீங்க கண்டிப்பா சென்டம் வாங்கிடலாம் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேற எதுனா டவுட் இருக்கா சரி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸாம் ஹால்ல போனதும் நீங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஞாபகம் வரும் இது இல்லாம வேற என்ன மேம் பண்ணலாம் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு போகும்போது நாங்க என்னென்ன பண்ணணும் நிறைய கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு நிறைய படிச்சிருப்பீங்க ஆனா எக்ஸாமுக்கு லீவ்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே டைம் டேபிள் எல்லாம் வந்துருச்சு வணிகவியல் பாடத்துக்கு லீவ்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தமாவே டூ டேஸ் தான் லீவ் இருக்கு சோ அந்த டூ டேஸ்ல எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எக்ஸாமுக்கு அந்த டூ டேஸ்ல எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஹலோ கிருத்திகா ஹலோ கிருத்திகா ஆ சொல்லுங்க மேடம் டீடைல் பாத்தீங்கன்னா மேம் நான் வந்து 3 அட்டெண்ட் பண்ண முடியுது ஆனா ஃபோர்த் வந்து என்னால அட்டெண்ட் பண்ண முடியல ஓகே நீங்க எந்தெந்த கேள்வி எல்லாம் எந்தெந்த லெசன் எல்லாம் படிச்சு வச்சிருக்கீங்க எப்படி எப்படி கேக்குறாங்க அது ஒரு இது மாடலா கேட்க மாட்டீங்களா இந்த ஃபோர்த் மட்டும் வித்தியாசமா கேக்குறாங்க சரிங்க நீங்க எத்தனை லெசன் எல்லாம் படிச்சு வச்சிருக்கீங்க இருபது மதிப்பெண் கேள்வி எந்தெந்த லெசன் எல்லாம் படிச்சு வச்சிருக்கீங்க ஒரு கேள்வி இருக்கு அந்த இருபத்தி நாலு பண்புகள் அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட் ஆகுது நீங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க எட்டாவது பாடம் ஏழாவது பாடம் டெஃபினட்டா டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் காமர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எந்த கொஸ்டினோட எய்தர் ஆர் தட் சாய்ஸ் சொல்லுவாங்க இது அல்லது அது அப்படின்னு வரும்போது எந்த லெசனோட எந்த லெசனை கம்பைன் பண்றாங்கிற விஷயம் தெரியாது அதுதான் பெரிய டிராபேக் காமர்ஸ்ல அப்படி இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா முதல் மூன்று பாடங்கள் படிக்கிறீங்க இல்லையா கூடவே ஏழாவது பாடம் எட்டாவது பாடம் இது இல்லாம நாலாவது பாடத்துல இருக்கிற வித்தியாசங்கள் வேறுபடுத்தி காட்டுகள் நாலு கொஸ்டின் இருக்கு ஷேர் ஹோல்டர் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர் டிஃபரன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் சோல் ட்ரேடர் சாரி கம்பெனிஸ் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் டிஃபரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிரைவேட் கம்பெனி பப்ளிக் கம்பெனி டிஃபரன்ஸ் அப்புறம் இந்த இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இந்த நாலு கேள்வியை மட்டும் டிஃபரன்ஸ மட்டும் நீங்க படிச்சு வச்சுட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க் கொஸ்டின் அதுல இருந்து அட்டன் பண்ண முடியும் முதல் மூன்று பாடத்தை படிச்சா அதுல இருந்து ஒண்ணு மூணு கேள்வி அட்டன் பண்ணிட முடியும் நாலாவது பாடத்தை அட்டன் பண்றதுக்கு நீங்க அடிஷனலா இதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால எல்லா கேள்வியும் அட்டன் பண்ண முடியுமா கிருத்திகா உங்களுக்கு வேற எதுனா கேள்வி இருக்கா தேங்க்யூமா ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு அப்புறமா சாதிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நம்ம பாக்கலாம்
குறைவான விலையில் நிறைவான தரத்துடன் நோட் புக்ஸ் அக்கவுண்ட் புக்ஸ் பாக்ஸ் பைல் லெமினேஷன் ஐடி ரோ பிரிண்டிங் பொருட்கள் வாங்க சிறந்த இடம் நியூ பர்மா பேப்பர்ஸ் மற்றும் ஸ்டேஷனரி ஸ்டோர்ஸ் உரிமையாளர்கள் எம் எம் அலி மற்றும் எம் ரகமத்துல்லா முகவரி பதினேழு ஏ கீழ் எட்டு ஏ ஆக சந்திரு சென்னை ஆறு லட்சத்து ஒன்று போல் இரண்டு ஐந்து மூன்று ஆறு இரண்டு ஐந்து எட்டு ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது சூழியம் ஆறு ஒன்று நான்கு குறைவான விலையில் நிறைவான தரத்துடன் நோட் புக்ஸ் அக்கவுண்ட் புக்ஸ் பாக்ஸ் பைல் லெமினேஷன் ஐடி ரோ பிரிண்டிங் பொருட்கள் வாங்க சிறந்த இடம் நியூ பர்மா பேப்பர்ஸ் மற்றும் ஸ்டேஷனரி ஸ்டோர்ஸ் உரிமையாளர்கள் எம் எம் அலி மற்றும் எம் ரகவத்துல்லா முகவரி பதினேழு ஏ கீழ் எட்டு ஏ ஆக சந்திரு சென்னை ஆறு லட்சத்து ஒன்று போல் இரண்டு ஐந்து மூன்று ஆறு இரண்டு ஐந்து எட்டு ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது சூழியம் ஆறு ஒன்று நான்கு ஸ்ரீராம் இலக்கிய கழகம் திசையங்கும் தமிழ் வளர்க்கும் திருக்குறள் பேச்சு போட்டி இந்த வாரம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான போட்டி நீ தமிழனாக இரு இல்லாவிட்டால் பரவாயில்லை கன்னடனாக இரு இல்லாவிட்டால் பரவாயில்லை மனிதனாக இருக்கலாம் அல்லவா திருக்குறளை ரொம்ப அரசியல் தலைப்பா லாவகமா மாத்தி இருக்கிறீங்க ஸ்ரீராம் சிட்சிங் குரலோடு தமிழ் பேசி ஞாயிறு இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் சாதிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நம்ம தொடர்ந்து இன்னும் காமர்ஸ்ல எப்படி நல்ல மார்க் வாங்கலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அசோக்னு ஒருத்தர் நம்ம லைன்ல வந்திருக்காங்க வணக்கம் அசோக் சொல்லுங்க ஒன்னாவது பாடம் ரெண்டாவது பாடம் மூணாவது பாடம் ஹலோ அசோக் நீங்க தமிழ் மீடியமா இங்கிலீஷ் மீடியமா அசோக் சரிப்பா முதல் பாடம் ரெண்டாவது பாடம் மூணாவது பாடம் அப்புறம் கடைசி பாடம் ரெண்டு ஏழு எட்டு இந்த மொதல் மூணு பாடத்துல எதையுமே விட்டா விடாதீங்க முதல் மூணு பாடத்துல இருக்கிற எதையுமே நீங்க விடாதீங்க அது போர் மார்க்ஸா இருக்கட்டும் எயிட் மார்க்ஸா இருக்கட்டும் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸா இருக்கட்டும் சரிங்களா அதை மட்டும் படிங்க முதல் மூணு பாடத்தை மட்டும் படிச்சீங்கன்னா டெஃபினட்டா நூறு மதிப்பெண்கள் கூட எடுக்கலாம் கூட ஏழாவது பாடம் எட்டாவது பாடத்துல இருக்கிற முக்கியமான கேள்விகளை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க இதுல நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா உங்களுக்கு தமிழ்ல வந்து அதாவது நீங்க படிச்சு அதை அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து நீங்க உங்க சொந்த நடையில கூட எழுதலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து காலம் ஐம்பது இன்னும் ஐம்பது நாள் இருக்கு எக்ஸாமுக்கு நீங்க இதுக்கப்புறம் படிச்சு பைகாட் பண்ணி புக்ல இருக்கிற மாதிரியே எழுதணும்னு கிடையாது ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கும் இரண்டு லைன் அதாவது உடாம எந்த கொஸ்டினையும் விட்டுட்டு வராம எல்லா கொஸ்டினையும் நீங்க அட்டன் பண்ணீங்கனாலே நீங்க டெபினட்டா பாஸ் பண்ணிடலாம் இது இல்லாம ஒன் மார்க் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க அது எப்படி படிப்பீங்கன்னா அந்த ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் பேப்பர் அஞ்சு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் நிறைய புக்குங்க கிடைக்குது இப்போ மார்க்கெட்ல ஒரு அஞ்சு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்து அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கிற ஒன் மார்க் மட்டும் படிங்க மேக்சிமம் முப்பது மார்க் வந்து அதுல இருந்துதான் வரும் முப்பத்தி அஞ்சு மார்க் கூட அதுல இருந்து தான் வரும் ஒரு அஞ்சு மார்க் தான் புக் உள்ள இருந்து இருக்கும் முப்பத்தஞ்சு ஒன் மார்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா மூணு லெசனுடைய போர் மார்க்ஸ் எயிட் மார்க்ஸ் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் முடியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு போர் மார்க்ஸ் எயிட் மார்க்ஸ் படிச்சீங்கன்னா கூட நீங்க கண்டிப்பா காமர்ஸ்ல ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் ரொம்ப நன்றி லைன்ல வந்ததுக்கு உங்களுக்கு வேற எதுனா டவுட் இருக்கா மாட்டேன் <laughs> பயிற்சி முக்கியம் நான்கு மதிப்பெண் கேள்விக்கு நீங்க என்னென்ன எழுத போறீங்க 
அதுல எதை எதை அண்டர்லைன் பண்ண போறீங்கிறதையும் எழுதிடுங்க அப்படி எழுதினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அங்க போனதும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா தோணும் இந்த நாலு பாயிண்ட் எழுதியிருக்கோம் இதுல இது எது இம்பார்ட்டன்ட் இது எது அண்டர்லைன் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நீங்க வீட்லயே பயிற்சி அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் செகண்ட் ரிவிஷன் தேர்ட் ரிவிஷன் இந்த மூணு எக்ஸாம்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணி அந்த எதெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ நீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போறீங்க நல்லா ரெடி ஆகி போனீங்கன்னா எல்லாரும் அப்பா பாருடா அப்படி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் பப்ளிக் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸும் பிரசன்டேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு தனியா மதிப்பெண்கள் இல்ல அப்படின்னாலும் உங்க பேப்பர் ஒரு பிரசன்டேஷன் நீட்டா இருந்ததுன்னா கரெக்ஷன் பண்றவங்க அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு அட்வான்டேஜஸ் அடிஷ்னல் அட்வான்டேஜ் ஆனா அதுக்குன்னு மார்க் குறைக்க மாட்டாங்க வேற எதுனா டவுட் இருக்கா சௌந்தர்யா குறைக்க மாட்டாங்க மார்க் அதுக்குன்னு குறைக்க மாட்டாங்க சௌந்தர்யா இருந்தாலும் பிரசன்டேஷன் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் காமர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிரசன்டேஷன்ன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம்தான் அடுத்தபடியா நிவேதிதா லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் நிவேதிதா குட் ஈவினிங் மேம் குட் ஈவினிங் எங்க இருந்து பேசுறீங்க காரைக்கால்ல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கு லெசன் நம்பர் 4 5 ல 20 மார்க் 8 மார்க் என்ன படிக்கலாம் லெசன் நம்பர் 4 ல டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாலு வித்தியாசங்கள் இருக்கு போர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அந்த போர் டிஃபரன்ஸ் ஜென்ரலாவே பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி மார்க்ல ஆஸ் பர் ப்ளூ பிரிண்ட் ஒரு டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா கேட்பாங்க சரிங்களா அது நிறைய நிறைய ட்வெண்ட்டி நிறைய டிஃபரன்ஸ் எங்க இருக்குன்னா நாலாவது பாடத்துல தான் இருக்கு அதனால நாலாவது பாடத்துல இருந்து டிஃபரன்ஸ் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு அதனால அந்த பாடத்துல இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒன்னுக்கேள்விங்க <laughs> நிவேதிதா <laughs> 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 பாரம்பரியமாங்க <laughs> வணக்கம்ங்க <laughs> 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 அஞ்சாவது பாடம் கேஷ் பட்ஜெட் இருக்கு பாத்திருக்கீங்களா ஹலோ அந்த நேர் கட் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் அடுத்த ஒருத்தவங்க லைன்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க விமலா வணக்கம் விமலா சொல்லுங்க விமலா மேம் நான் வந்து சொல்லுங்க விமலா 
முக்கிய குரூப் எடுத்திருக்கேன் இல்ல ஆனா ஜஸ்ட் பாஸ் ஆனா போடுறேன் எனக்கு அது மட்டும் சொல்லுங்க மேம் காமர்ஸ்ல ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகணுமா ஆமா எல்லா லெசன்லயும் மேம் ஒண்ணுமே வேண்டாம் மேமலா ஃபர்ஸ்ட் 3 லெசன்ஸ் ஆ ஓகே மேம் ஜஸ்ட் பாஸ் சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க 5 வருஷத்து ஒன் மார்க் சரிங்களா அஞ்சு வருஷத்து ஒன் மார்க் கடைசி பாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து இன்னில இருந்து டெய்லி ஒரு 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 கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் நாற்பது ஒன் மார்க் கேள்வி இருக்குமா டெய்லி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன் மார்க் படிச்சு எழுதிடுங்க எழுதுனீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு மார்க் வந்துடும் சரிங்களா ஒண்ணுமே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன்ல நாலே நாலு போர் மார்க்ஸ் தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல ஒன்பது போர் மார்க்ஸ் இருக்கு போர்த் லெசன்ல ஒரு பன்னெண்டு போர் மார்க்ஸ் இருக்கு வரும் <laughs> 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 மல்டிநேஷனல் கம்பெனி இத மட்டும் படிச்சிட்டு போங்க விமலா நீங்க கண்டிப்பா 70 மார்க் ஈஸியா வாங்குவீங்க காமர்ஸ்ல ஓகே மேம் சரிங்களா விமலா انا கால் பண்ற காலர்ஸ் எல்லாரும் 70 மார்க் எடுக்கணும் காமர்ஸ்ல அப்படிን கேக்குறீங்க एक्चुअली பாத்தீங்கன்னா காமர்ஸ்ல வந்து இது இருக்குறதுலயே கம்பேரிங் டு ஆல் தி अदर सब्जेक्ट्स காமர்ஸ் இஸ் தி ஈஸியஸ்ட் सब्जेक्ट வேர் யூ கேன் ஸ்கோர் மோர் மார்க்ஸ் அப்படினும் போது இப்போவும் கால தாமதம் ஆகல என்னடா இன்னும் இன்னும் ஐம்பது நாள் தானே இருக்கு நம்மளால நிறைய மார்க் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு மட்டும் யோசிக்காதீங்க கண்டிப்பா இன்னையில இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கூட நூத்தி ஐம்பது மார்க் எளிமையா காமர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல வாங்கிட முடியும் அதனால நீங்க எப்பவுமே பாஸ் பண்ணணும்னு மட்டும் யோசிக்காதீங்க நிறைய அடுத்தபடியா ஒரு பெட்ரோல் ரயில இருக்காங்களா வணக்கம் கோமதிமா ஹலோ 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 வணக்கம் கோமதி மா சொல்லுங்க மா வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க ஜெனரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு பி ஃபாலோட் இன் எக்ஸாம் காமர்ஸ் எக்ஸாம் கொஞ்சம் ஏதாவது பசங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா சொல்ல முடியுமா இது யாருக்காக இந்த கேள்வி கேக்குறீங்கமா உங்க உங்க பசங்க எழுதுறாங்களா ஆ இல்லங்க ஜெனரலா பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதுற எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கட்டும்னு கேக்குறேன் கண்டிப்பா மேடம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் காமர்ஸ்ல என்ன பண்ணணும் அப்படி ஜென்ரலா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் காமர்ஸ்ல என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெட்ரோல் முதல் முறையா பெட்ரோல் கால் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கே நம்ம ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்ப காமர்ஸ்ல ஜென்ரலா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா என்னன்னா ஏற்கனவே நம்ம ப்ளூ பிரிண்ட்ல படிச்சா மாதிரி அந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் படிங்க எக்ஸாம் ஹால்ல போனதும் குடுக்கற அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் ரீடிங் குடுக்கற அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தை என் மாணவர்களுக்கு நான் எப்பவுமே சொல்றது என்னன்னா அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தை பயனுள்ளதா பயன்படுத்திக்கோங்க ஜென்ரலா மாணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்தெந்த டென் மார்க்ஸ் எந்த பத்து நாலு மார்க் எழுத போறோம் ஆஹ் இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் எழுத போறோம் எட்டு மார்க்ல எந்த எழுத போறோம் இந்த அஞ்சு கேள்வி எழுத போறோம் ஆஹ் இருபது மார்க் திருப்பு இருபது மார்க் எல்லாம் இதுல இது இதுல இது இதுல ஏ எழுதுறோம் இதுல பி எழுதுறோம் சி எழுதுறோம் டி எழுதுறோம் இதை மட்டும் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நாலு நிமிஷத்துல இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் போதும் எழுதி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி வேடிக்கை பாக்குறது அப்படி வேடிக்கை பாக்குறது யோசிக்கிறது இதெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த மொத நாற்பது ஒன் மார்க் இருக்கு பாருங்க அந்த நாற்பது ஒன் மார்க்கையும் நிதானமா படிச்சு அந்த ஒன் மார்க்குக்கு என்ன ஆன்சர் எழுத போறீங்க அப்படிங்கறத யோசிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இமீடியட்டா பேப்பர் கொடுத்ததும் மொத பத்து நிமிஷத்துல நாற்பது ஒன் மார்க் எழுதிடுங்க அப்போதான் அந்த மீதி டைம நீங்க அண்டர்லைன் பண்றதுக்கு அதுக்கெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டாங்க ரொம்ப நன்றி இன்னும் இன்னொரு இன்னொரு நாள் இதே நிகழ்ச்சியில நம்ம சந்திப்போம் மேலும் காமர்ஸ்ல எப்படி நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியில பாக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்
உலக தமிழர்களின் இல்லத்திரை மக்கள் தொலைக்காட்சி